டெக்னாலஜி பார்வை வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இண்டஸ்ட்ரியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் சிஸ்டமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேரை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன பேசிக்கான காமனன்ஸ் தேவைப்படுது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்பதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெக்னாலஜி பார்வை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் கிரியேட் ஆகும் அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களோட உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் கம்ப்ரஸரை வந்து மேஜராக வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ரஸர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் கம்ப்ரஸர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ரஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய வால்யூமில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கேஸை அழுத்துறது மூலிமா வந்து கம்ப்ரஸ் செய்யப்படுது இதன் மூலிமா வந்து இந்த பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ரஸர்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ காமனாக பயன்படுத்தக்கூடிய பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ரஸர்னால் அது ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர் தான் இப்போ இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ரெண்டு முக்கியமான பாகங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து சிலிண்டர் இன்னொன்று வந்து பிஸ்டன் இப்போ இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் கேஸானது வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே இன்லெட் வழியாக வந்து நுழையுது பிஸ்டன் வந்து அந்த கேஸை வந்து அழுத்துது அதாவது ஒரு சிறிய வால்யூமில் ஒரு கேஸை வந்து அழுத்தும்போது அந்த கேஸோட ப்ரெஷரானது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனவே அந்த கேஸானது வந்து கம்ப்ரஸ் செய்யப்பட்டு டிஸ்சார்ஜ் வழியாக வந்து வெளியேற்றப்படுது இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸ் ஆனது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோவில் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸர் இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸர் வந்து டைனமிக் டைப் கம்ப்ரஸரில் ஒன்று இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் டிசைனில் வந்து இருக்கும் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸரில் வந்து இம்பலரானது வந்து பயன்படுத்தப்படுது இந்த இம்பலரில் வந்து ரேடியல் பிளேடுகள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த இம்பலர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது அந்த இம்பலரோட மையத்தில் வந்து கேஸானது வந்து உள்ளே வந்து தள்ளப்படுது அதாவது அந்த கேஸ் வந்து உள்ளே வரும்போது அந்த ரேடியல் பிளேடு மூலியமாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஆனது வந்து உருவாகும் இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து உள்ளே வந்த அந்த கேஸை வந்து மையத்திலிருந்து வெளிநோக்கி தள்ளுது அப்போ தள்ளும்போது அந்த கேஸானது வந்து ரேடியல் மூமெண்ட்டில் வந்து சிதறடிக்கும் தொடர்ந்து வந்து இதனால் வந்து காற்று வந்து உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும் இதனால் வந்து இந்த டிஃப்யூசர் மற்றும் வொல்யூட் இதோட உதவியோடு காற்று வந்து கண்டினியூஸாக வரும்போது அந்த காற்றோட வேகம் வந்து குறைஞ்சி அதோடய அழுத்தமானது வந்து அதிகரிக்கப்படுது இதனால் வந்து உள்ளே வந்த அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜியானது வந்து ப்ரெஷர் எனர்ஜியாக வந்து மாற்றப்பட்டு டிஸ்சார்ஜ் வழியாக வந்து வெளியேற்றப்படுது இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ரஸரும் சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸரும் ஆப்ரேட் ஆகிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் முறையில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் எல்லா கம்ப்ரஸருமே வந்து டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் ஃப்ளோ ரேட் இந்த கேரக்டரிக்ஸ் மூலமாக வந்து அது வந்து ரேட்டிங் செய்யப்படுது இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து பவுண்ட்ஸ் பர் ஸ்கொயர் இன்ச் அதாவது பிஎஸ்ஐன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேர்மில் வந்து இதை வந்து ரேட்டிங் பண்ணுறாங்க இதே ஃப்ளோ ரேட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து கியூபிக் ஃபீட் பர் மினிட் அதாவது சிஎஃப்எம் இந்த டேர்மில் வந்து ரேட்டிங் பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லா கம்ப்ரஸரையும் வந்து அதை இயக்குறதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைவ் மெக்கானிசமானது வந்து தேவைப்படும் பெரும்பாலும் வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை பயன்படுத்தி கம்ப்ரஸர் ஆனது வந்து இயக்கப்படுது இப்போ எலக்ட்ரிக் மோட்டார் இல்லாமல் வேறு அதர் ட்ரைவ் மெக்கானிசமும் பயன்படுத்தப்படுது அது என்னென்னா கேசோலின் இன்ஜின் ஸ்டீம் அல்லது கேஸ் டர்பைன் இதை பயன்படுத்தியும் வந்து கம்ப்ரஸரை வந்து இயக்குறாங்க கம்ப்ரஸர் வந்து பல வகையான கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் சிஸ்டமில் அதற்கேற்ற குறிப்பிட்ட ஃபெசிலிட்டியோடு பயன்படுத்தப்படுது கம்ப்ரஸ்டு ஏர் சிஸ்டமில் இருக்க பேசிக்கான காமனன்ஸ் என்னென்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏர் சிஸ்டமை நிமேட்டிக் சிஸ்டம்னு சொல்லப்படுது இந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏர் சிஸ்டமில் பேசிக்கான காமனன்ஸ் என்னென்னா இந்த மல்டி ஸ்டேஜ் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர் இன்டர் கூலர் ஆஃப்டர் கூலர் டீ மிஸ்டர்ஸ் இந்த டீ மிஸ்டர்ஸ்ன்றது வந்து மாய்ச்சர் செப்பரேட்டர் தான் கண்டன்சேட் ட்ராப் ஏர் ரிசீவர் சேஃப்டி வால்வ் இதுதான் வந்து இதில் இருக்க மேஜரான காமனன்ஸ் இப்போ மல்டி ஸ்டேஜ் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர்னு எடுத்துப்போம் இதில் ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் வந்து கனெக்ட் செய்யப்படுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட டிஸ்சார்ஜ் ஆனது வந்து டைரெக்டாக செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து இன்லெட்டாக வந்து கொடுக்கப்படுது இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜோட டிஸ
டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் அதிகமாக ரைஸ் ஆகும் கம்ப்ரஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நடக்காது இதுக்காக தான் வந்து இன்டர் கூலராக பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ நம்ம அந்த கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஐசியில் டிஸ்சார்ஜ் ஆனதாக எடுத்துப்போம் அப்போ டெம்பரேச்சரும் ரைஸ் ஆகிருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த இன்டர் கூலரை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இன்டர் கூலர்ன்றது வந்து ஒரு ஷெல் அண்ட் டியூப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் தான் அதாவது இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆன அந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏரை வந்து டியூப்புக்குள்ளே அனுப்புவாங்க அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே வந்து கூலிங் வாட்டரை அனுப்பி அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் குறைக்கப்பட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆன அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎஸ்ஐ ப்ரெஷரு இன்டர் கூலர்லேருந்து அடுத்ததாக வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து இன்லெட்டாக வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து இன்லெட்டாக அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎஸ்ஐ இருக்க கம்ப்ரஸ்டு கேஸை நம்ம கொடுத்தோம்னா அது செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இன்னும் வந்து கம்ப்ரஸ் செய்யப்பட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎஸ்ஐ இருக்க கம்ப்ரஸ்டு கேஸாக வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இப்போ இங்கேயும் வந்து கேஸை வந்து கம்ப்ரஸ் செய்யும் போது இங்கேயும் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகும் அந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுக்காக தான் வந்து ஆஃப்டர் கூலரை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஆஃப்டர் கூலர்ன்றதும் வந்து ஒரு ஷெல் அண்ட் டியூப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் தான் இதுக்குள்ளே அந்த கம்ப்ரஸ் செய்யப்பட்ட அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎஸ்ஐ உள்ள கம்ப்ரஸ்டு கேஸை வந்து டியூபுக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஷெல்லுக்குள்ளே வந்து கூலிங் வாட்டர் அனுப்பி கூல் பண்ணுறாங்க இப்போ இன்டர் கூலர்ன்றது வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜுக்கு இடையில் வந்து பயன்படுத்துறது வந்து இன்டர் கூலர் ஆஃப்டர் கூலர்ன்றது வந்து அந்த சிலிண்டர்லேருந்து கடைசியாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற பைப் லைனில் பயன்படுத்துறது வந்து ஆஃப்டர் கூலர் இப்போ இந்த ஆஃப்டர் கூலரில் வந்து டெம்பரேச்சர் குறைக்கப்பட்ட பிறகு இந்த கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் ஆனது வந்து டீமிஸ்ட்ரஸ்க்கு போகுது இந்த டீமிஸ்ட்ரஸ்ன்றது வந்து ஒரு மாய்ஸ்டர் செப்பரேட்டர் தான் அதாவது இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸ்டு கேஸை வந்து குளிர் விற்கிறம் போது அந்த கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் வந்து கண்டென்சேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பர் வந்து உள்ளே இருக்க வந்து வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து கம்ப்ளீட் சிஸ்டத்தை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் வந்து இந்த கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் சிஸ்டமில் இருக்கிற அந்த வாட்டர் வேப்பரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த டீமிஸ்ட்ரஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டீமிஸ்ட்ரஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா அது உள்ளே வந்து ஒரு சூழலும் ஆக்ஷன் வந்து நடக்கும் அதாவது அந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏர் வந்து இந்த டீமிஸ்ட்ரஸ்க்கு உள்ளே போகும்போது சூழலும் அப்போ வந்து அதில் இருக்க அந்த டென்சிட்டி அதிகமான அந்த வாட்டர் வேப்பர் ஆனது வந்து கீழே போயிடும் லைட் வெயிட்டான அந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து மேலே போயிடும் இதை வந்து நம்ம கண்டன்சி ட்ராப் மூலிமா வந்து குறிப்பிட்ட பீரியடில் வந்து இதை வந்து ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது டீமிஸ்டர்ஸ்லேருந்து மாய்ச்சர் ரிமூவ் செய்யப்பட்ட இந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏர் ஆனது வந்து ஏர் ரிசீவருக்கு வந்து போகுது இந்த ஏர் ரிசீவர் ஆனது வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கு தான் அதாவது அந்த மாய்ச்சர் ரிமூவ் ப செய்யப்பட்ட கம்ப்ரஸ்டு ஏரை வந்து ஸ்டோர் செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு லார்ஜ் டேங்க் வச்சுருப்பாங்க இதை தான் வந்து நம்ம ஏர் ரிசீவர்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஏர் ரிசீவரில் வந்து சேஃப்டி வால்வ் வந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த சேஃப்டி வால்வ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு வேளை வந்து எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகும்போது அந்த சிஸ்டமை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி எக்ஸஸ் ஏர் வந்து கிரியேட் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ரெஷரை வந்து சேஃப்டி வால்வ் வந்து ரிமூவ் பண்ணி எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை வந்து வெளியே விட்டுரும் இதுக்காக வந்து சேஃப்டி வால்வ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஏர் ரிசீவர்லேருந்து அந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏர் ஆனது வந்து ஆயில் செப்பரேட்டாக இருக்கும் போது கடைசியாக கம்ப்ரஸர்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகக்கூடிய அந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏரில் வந்து ஆயில் கண்டென்ட் வந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் வந்து நம்ம அந்த ஆயில் செப்பரேட்டர் மூலிமா அதில் இருக்க அந்த ஆயில் கண்டென்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் அது எப்படின்னா உள்ளே வந்து பேஃபில் பிளேட் வச்சுருப்பாங்க இந்த கம்ப்ரஸ்டு கேஸ் ஆனது வந்து அந்த பேஃபில் பிளேட் வழியாக போகும்போது அதில் டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் கண்டென்ட்டு எல்லாமே வந்து பாட்டமில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஆயில் செப்பரேட்டர்லேருந்து ஆயில் கண்டென்ட் ரிமூவ் செய்யப்பட்ட அந்த கம்ப்ரஸ்டு ஏர் ஆனது வந்து டெசிகன் ட்ரையருக்கு போகுது இந்த டெசிகன் ட்ரையர் வந்து காமனாக வந்து ரெண்டு கெமிக்கல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒன்று வந்து சிலிக்கா ஜெல் இன்னொன்று வந்து ஆக்டிவேட்டட் அலுமினா இந்த டெசிகன் ட்ரையர்ன்றது வந்து ரெண்டு டேங்கில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு டேங்க் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும்போது இன்னொன்று வந்து ரீஜென்ரேஷன் நடந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ இது ரீஜென்ரேஷன் ஆன பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங்க்கு அப்புறம் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க இப்போ ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரை டெசிகண்ட் தான் வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஏர்லேருந்து வரக்கூடிய அந
குறைவான ப்ரெஷரில் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடியதாக வந்து இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎஸ்ஐ இருக்க ப்ரெஷரை ஃபிஃப்டி பிஎஸ்ஐ இருக்க ப்ரெஷராக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏர் ரேடரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏர் ரேடர்லேருந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிஸ்டமுக்கு வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இது போல் தான் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏர் லைன் வந்து ஒர்க் ஆகுது மேலும் பல்வேறு தகவல்களை அறிய நம்ம டெக்னாலஜி பார்வை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க